হ্যালো বন্ধুরা একটুখানি বিজ্ঞান চ্যানেলে স্বাগত আজ আমরা জানব সোলার সিস্টেম অর্থাৎ সৌরজগৎ নিয়ে পদ্মা যে ছবিটা দেখছেন তা আমাদের সৌরজগতের ছবি এখানে দেখানো হয়েছে আমাদের সূর্য থেকে কোন গ্রহ কত দূরে এবং কোন গ্রহ কত বড় চলুন এ নিয়ে বিস্তারিত জানা যাক সূর্য সৌরমণ্ডলের প্রধান হয়ে থাকে সূর্যকে কেন্দ্র করে চারিদিক ঘুরে ধূমকেতু গ্রহ উল্কা এবং অন্যান্য আকাশমণ্ডলকে একত্রে সৌরমণ্ডল বলে আসুন প্রথমে আমরা সূর্য সম্পর্কে জানি সূর্য একটি তারা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব চোদ্দ দশমিক সত্তর কোটি কিলোমিটার সূর্যের ব্যাস তেরো লক্ষ বিরানব্বই হাজার কিলোমিটার সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট মিনিট ষোলো দশমিক ছয় সেকেন্ড সূর্যের বয়স পাঁচ বিলিয়ন বছর সূর্যে হাইড্রোজেন একাত্তর পার্সেন্ট হিলিয়াম ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এবং অন্যান্য দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সূর্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণকে একত্রে বিক্রিয়া বলা হয় এবার জানা যাক গ্রহ কি গ্রহ সেই গোল বস্তুকে বোঝানো হয় যা সূর্যকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘুরতে থাকে সব গ্রহ সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে কিন্তু শুক্র এবং ইউরোনাস বিপরীত দিকে ঘুরে তার মানে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সূর্যের সবচাইতে কাছের গ্রহ বুধ মানে মার্কারি এটি সৌর জগতের সবচাইতে ছোট এবং সূর্যের কাছের গ্রহ বুধ সূর্যকে মাত্র অষ্টাশি দিনে একবার ঘুরে আসা এর কোনো উপগ্রহ নেই এবং বায়ুমণ্ডলও নেই তাই এখানে কোনো জীবন থাকা সম্ভব নয় বুধ গ্রহ পৃথিবী থেকে আঠেরো গুণ ছোট এর গুরুত্ব আকর্ষণ বল পৃথিবীর আট ভাগের তিন ভাগ বুধের তাপমাত্রা পাঁচশো ষাট সেন্টিগ্রেড এর গ্রহণকাল আটান্ন দশমিক ছয় দিন এরপর রয়েছে শুক্র মানে ভেনাস এটি সৌরমণ্ডলের সবচাইতে উজ্জ্বল ও গরম গ্রহ এর তাপমাত্রা পাঁচশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সূর্যকে পরিক্রমা করতে দুইশো পঁচিশ দিন সময় লাগে শুক্র সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রদক্ষিণ করে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে পঁচানব্বই পার্সেন্ট কার্বন এবং তিন দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট নাইট্রোজেন রয়েছে সূর্য পৃথিবীর সবচাইতে কাছের গ্রহ এর কোনো উপগ্রহ নেই এরপর রয়েছে পৃথিবী আর্থ সৌরমণ্ডলের একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবন আছে পৃথিবীর ওপর পানি থাকার কারণে এর গ্রহ নীল বর্ণের পৃথিবীতে একাত্তর পার্সেন্ট পানি এবং উনত্রিশ পার্সেন্ট স্থল পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয় এটি তেইশ দশমিক এক দুই পার্সেন্ট বাঁকা তাই এখানে ঋতু পরিবর্তন হয় এটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রতি ঘন্টায় ষোলোশো দশ কিলোমিটার বেগে তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার সেকেন্ডে একবার ঘোরে এটি সূর্যকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডে একবার প্রদক্ষিণ করে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার পৃথিবী চার জন সূর্য থেকে সবচাইতে দূরে চলে যায় তখন তার দূরত্ব হয় পনেরো দশমিক একুশ কোটি কিলোমিটার সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট মিনিট আঠেরো সেকেন্ড পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ এবার চাঁদ সম্পর্কে জানা যায় চাঁদ একটি গোলাকার পিণ্ড এর আকার পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে এটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সাতাশ দিন সাত ঘন্টা তেতাল্লিশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড সময় লাগে পৃথিবী থেকে চাঁদের মাত্র এক অংশই দেখা যায় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আটত্রিশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার চন্দ্রগ্রহণ সবসময় পূর্ণিমাতে হয় যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী চলে আসে উনিশশো সালে অ্যাপোলো সেকেন্ড রকেট এ করে নীল আর্মস্টং ও অ্যাডভিন অলড্রিন চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখে চাঁদ যতটা পুরনো ততটা পৃথিবী আসুন পরে দেখা যাক মঙ্গল মার্স মঙ্গলকে লাল গ্রহ বলা হয় মঙ্গল গ্রহে অধিক পরিমাণ আয়রন অক্সাইড থাকার কারণে এটি লাল বর্ণের মঙ্গল গ্রহ পঁচিশ ডিগ্রি কোণে বাঁকা বলে এখানে ঋতুর পরিবর্তন হয়ে থাকে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর মতো ২৪ ঘন্টা ছয় মিনিট একবার ঘুরে তাই বলা যায় মঙ্গল গ্রহে চব্বিশ ঘন্টায় একদিন মঙ্গল গ্রহ ছয়শো সাতচল্লিশ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে পঁচানব্বই পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড দুই থেকে তিন পার্সেন্ট নাইট্রোজেন এবং দুই পার্সেন্ট অর্গান গ্যাস রয়েছে মঙ্গল গ্রহের দুইটি উপগ্রহ রয়েছে হাবাস ও ডিবাস আসেন পরের গ্রহ সম্পর্কে জানা যাক বৃহস্পতি জুপিটার আকারের দিক থেকে বৃহস্পতি সবচাইতে বড় গ্রহ সূর্য থেকে দূরত্বের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে এটি পৃথিবীর তুলনায় তেরোশো গুণ বড় বৃহস্পতি সবচাইতে অধিক ঘূর্ণায়ন গ্রহ এটি মাত্র নয় ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট তার মানে দশ ঘন্টা একবার ঘুরে বৃহস্পতি সূর্য চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময়ের এগারো বছর নয় মাস অর্থাৎ বারো বছর সময় লাগে 
এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অধিক মাত্রায় রয়েছে এই গ্রহে ষোলোটি উপগ্রহ রয়েছে এবার পরের গ্রহ সম্পর্কে জানা যাক শনি সটন এই গ্রহ আকারের দিক থেকে দ্বিতীয় বড় গ্রহ এর চারদিকে একটি রিং দেখা যায় এই রিং ই একে আলাদাভাবে পরিচয় বহন করে শনি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে ২৯ বছর সময় লাগে এই গ্রহের ঘনত্ব সবচাইতে কম পৃথিবীর সাথে তুলনা করলে পৃথিবী থেকে ৩০ গুণ কম এই গ্রহের উপগ্রহ সবচাইতে বেশি ৩০টি উপগ্রহ টাইটান এর সবচাইতে বড় উপগ্রহ এর আকার বোধ গ্রহের সমান টাইটান এমন এক উপগ্রহ যার বায়ুমণ্ডল ও গুরুত্বাকর্ষণ বল রয়েছে চলুন পরের গ্রহ সম্পর্কে জানা যাক ইউরোনাস এই গ্রহ আকারের দিক থেকে তৃতীয় বড় গ্রহ এবং সূর্য থেকে দূরত্বের দিক থেকে সপ্তম স্থানে রয়েছে ইউরোনাস গ্রহের সন্ধান তেরোই মার্চ উনিশশো সালে পাওয়া যায় এই গ্রহ বিপরীত দিকে মানে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে এটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চুরাশি বছর সময় লাগে ইউরোনাস এতটাই হেলে থাকে যে একে হেলা গ্রহ বলা যায় এর হেলার পরিমাণ বিরাশি ডিগ্রি এর আকার পৃথিবী থেকে চার গুণ বড় কিন্তু একে দূরবিন ছাড়া দেখা যায় না ইউরোনাস গ্রহের শনি গ্রহের মতো চারটি রিং রয়েছে এদের নাম আলফা বিটা গামা ডেল্টা ইউরোনাস গ্রহে একুশটি উপগ্রহ রয়েছে চলুন দেখা যাক পরের গ্রহ নেপচুন এই গ্রহের সন্ধান আঠারোশো সালে পাওয়া যায় এটি সূর্য থেকে সবচাইতে দূরবর্তী গ্রহ অর্থাৎ অষ্টম স্থানে রয়েছে এটি সূর্যকে ছিষট্টি বছর এ একবার প্রদক্ষিণ করে এর বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন মিথেন নাইট্রোজেন গ্যাস অধিক মাত্রায় রয়েছে এর আটটি উপগ্রহ রয়েছে ওকে বন্ধুরা আজকের পর্ব এই পর্যন্তই সমাপ্ত দেখা হবে পরের পর্বে যদি এপিসোড ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ